生きづらい全ての方々に捧げる最高のプロレススタン、えー、今回はですね引きこもりでポンコツな私がプロレスの愛好になるまでという岩谷真由さんの2018年2020年2002年2028年に出された本をですねまあ特に家出ですらの原作なんですけど、えー、読ませていただいたんでその感想を話せればなっていうふうに思っておりますぜひね、えー、家出ですらおよび、えー、ポンコツになるまでの書籍を読んで、えー、スターダムをね多くの方に見てほしいし、まあ、岩谷真由からしか感じられない熱だったりとか、えー、気概だったりとか元気とかってのあるんだろうなっていうふうに思ってて、えー、ちなみに僕の地域はですね家出ですらがやってないんでぜひね家出ですら見た方は、えー、岩谷真由さんの書籍を読むと、まあ、より一層楽しめるのかなというふうに思うんですけど結構。僕プロレスの本を読むのは好きで、まあ、最近だったらノアの健太選手だったりとかもちろんあの今所属しているゴッツアイの朱里選手もね書籍を出されてるんで朱里選手の本も読んだりとか今三沢光晴さんの本を読んで、えー、あとは武藤敬司さんの「さよならブルーサルト」だったりとかあ結構プロレスラーの本を読むんですけどあの結構プロレスが好きじゃないとプロレスラーの本ってちょっと読みづらいところはあるんですよ。だから朱里さんの本があって朱里っていう本でプロレスが好き。シュリさんが好きだからその本ってこう読めたりすするんですよやっぱ細かいだとかその文章だったりとか歴史があるっていうのがあってで岩谷真由さんの本ってあのプロレスが好きじゃないプロレスはなんて分かんないスターダム見たことない、えー、格闘技全然見たことないって人でも楽しめる書籍だなっていうふうに思っててで一番最初のページの時にこういう岩谷真由さんにこう話が来た時に。いや無理っしょみたいな私やめとくっしょみたいなでそれでいやなんかこの X で、まあ、当時ツイッターですけどツイッターでつぶやくのを、あのー、50回ぐらいですかしてもらえれば100回とかになるのかなやってもらえればっていうのがあってでなんかロッシーさんもあの後書きでこう岩谷前のこと言ってますけどこうあれあ移動中にあの携帯で打っただけでよみたいな。あそれなら私でできるかもみたいな形でなんか最近のこう若い女性っぽいですよねこうワープロパソコンでワープロでこう売ってとか文書でこうじゃなくて携帯のこの文章のところを使ってそれでこう章ごとに、えー、自分の生い立ちからスターダムに入ってでスターダムの初期の頃もうずっと負けてでそこからたわしーズがあってスリーダムになって。えー補助帰りしかりしないようがいなくなってでそこで、えー、花月と最後の戦いをするっていうところまでのストーリーなんですけどまあねあの最初言ったみたいに特にやっぱ若い女性に読んでほしい作品なんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、僕はこの本を紹介する市内の筒つの基準って心療内とかとか精神科とかカウンセラーが進める本みたいな。心療内科とか精神科に置いて欲しいいててし本だなっていう,ふうに僕は思ってるんでやっぱ引きこもりだったりとか心が辛いとかそれこそうつ病適応障害とか、まあ、そうやって、えー、辛い思いをしてなかなか社会に出れないとか学校に行けないとか会社で働けないとかですねそういう人たちに勇気と元気を与えるしかも読みやすいそういう作品だから漫画家もできるんじゃないですかねそういう意味で言えば漫画家もしやすい作品なんじゃないかなだから田口さんですかねあのスターダムアップエンドが漫画化してもちょっと面白いかもなっていうふうに思ったりしてるんでだからまあ若くて、まあ、若くなくてもいいんですけどこう、まあ、何かしら趣味が欲しいなとか、えー、何かしら運動したいなっていうののきっかけにもなるしプロレス見てみたいなだったりとかなんかプロレスやってみたいなとかですね、うん、そういう人たちに。できるしで岩谷もやっぱこの、まあ、俗にポンコツ運動神経もないもともと柔道やってたっていうのがあったりとか運動経験もあるらしいんですけど、まあ、それでこう、まあ、落ちこぼれでだけどなんかこうなるほどなって思ったのが何点かあるんですけどその中の一つがこうずっと負けるけどポートレートはめっちゃ売れ,売れてたそうなんですよ。でまあ、スターダムは最初はやっぱ相川祐樹さんゆず本で、まあ、そこから対談してから大変だったって話があるんですけどなんで岩谷真由の,そのポートレートがたくさん売れてたかっていうとこれ岩谷真由さん談なんで、まあ、それが正しいのかどうなのか
あもう分かんないっちゃ分かんないしけどその感覚的に言うとなんかこう岩谷前ずっと負けてるとでこの今までのその岩谷前がどういうレスラーかっていうのを多分ファンは知ってたんでしょうねあの入場してくれればいいし途中に逃げ出したりするかもしれないしメンタル不安定だしでその時にファンが取った行動がポートレートをたくさん買って岩谷舞を元気づけようだったりとか岩谷舞をプロレスラーを辞めるって言わせないようにしようみたいな,なんかそういうのでポートレート買ってで岩谷舞の支援があったりあの声をたくさん出してみたいな。あなるほどなと思ってそこからこういろんな出会いがあってそれでどんどん強くなって、まあ、結構早めにベルト巻いてとかもあってでそれでどんどんどんどん強くなって、まあ、だから周りの関係は良かったと思うんですよ一期生しかり、まあ、後輩鹿島崎葉月しかり、えー、白井雄しかり、まあ、帰りしかりです、まあ、最初高橋七海を見ましたし、まあ、途中で首里も入ってきたとか、まあ、そこから B プレストリーってやりとか、まあ、いろんな団体のユニットがあったりとか、まあ、いろいろあったんですけどだからすごく環境が良くてあだからね僕も,僕もぜひですねあの家出ですらしかりあこのポンコツ書籍しかり読んだ方は、ね「スターダムワールド」に入って、まあ、今のじゃなくてやっぱ過去のねあ2011年からあ岩谷真世の試合だけでもいいと思うんでやっぱそこを見てほしいなとその1ヶ月までのストーリーを。そし時の会場の熱気とか岩谷真優を巻き込むが応援する雰囲気とかだから合わせて読むとより一層楽しめるなというふうに思いますしやっぱなんか僕はその当時見てなくてスターダンワールドでずっと追いかけてこう見てたりしてたんですけど、まあ、もちろん岩谷真優だけじゃなくて、まあ、白井しかりとか、まあ、そういうのあったんですけどやっぱね岩谷真優が赤のベルトを巻いた瞬間だしシンデレラトーナメント優勝したりとか。そこら辺からやっぱこの成り上がりっていうんですかねのし上がりっていうんですかねなんかそこがお客さんがあ喜んでるとこなんでしょうねあのポートレートたくさん買ってこのレストランやめさせたらやべえとやめさせるわけないかねえとっていうのがこう大成して嬉しいなみたいななんかそういうのがあるんでしょうねだからんかこのい考え方として合ってるかどうか分かんないですけど一時期 AKB の総選挙ってありましたよねまあ、それで、あのー、自分の推しというかあその人を1位にさせるでそれが、まあ、ポートレートも関係あるんでしょうけどやっぱ会場に行ってたくさん声援を出すっていうあっていうのがあったんで、まあ、実際ポートレートがたくさん売れたからってベルト負けるわけでもないしポートレートがたくさん売れてるからって言って強くなるわけでもないですからね。まあ、そこの期待値に応えないといけないいいとけかから逆にプレッシャーになったりとかするような気がするんですけど、だね岩谷マヨが死んでさっき言ったみたいに死んだやつマジで、赤のベルトっていうのがいかにこの大切かと、赤のベルトを巻くってことがどれだけその人生を大きくするか、まあそんだけ赤いベルトを、まあ、白いをしかり、まあ加月しかりですけど、まあその後岩谷マヨが巻いてそこからああそこから歌みでシュリでジュリアで。えー、中のタム、まあ、マイカなんですけどやっぱそこの赤のベルトを中心に、えー、女子プロレス界って回っていってるようにと思いますし赤のベルトを巻くためにみんなきつい練習をしてくるでしょうしでそのファンにしてもやっぱ将来的に赤いベルトだから5スターグランプリ優勝赤いベルトを巻いてもらうそのためにやっぱみんな夢を乗せて応援してるんだなっていうふうに思ったりしてるんでだからこのポンコツ書籍読んだ時のに岩谷真優選手とかそのスターダムだったりとかレスラーが伝えたいことって、えー、応援されるとすごく頑張れるよってことと赤いベルトはやっぱりこの団体の象徴で赤いベルトを巻くことで大きな人生が変わるし、えー、赤いベルトっていうのはそんだけ、えー、特別なことなんだよっていうところになるのかなというふうに思ってるんであの本当にあのぜひね家でレスラー上がるな。公開してるうちに見てほしいなと思うし、家出ですら見て本読んで、ここからスターダンワールドで、えー、か,か最低は見なくていいんで、まあ、そう見なくていい理由もいろいろあるんですけど、まあ、最低でも最近の IWGP のーサリー戦とね、サリーとー岩谷真優とか、えー、1月2位ですかの、首里対岩谷真優だったりとか、ね、そういうのを見ると、より一層楽しめるのかなと。
ったりするんで、えー、ぜひねあの家でレスラーの公開がない地域の方は書籍でね読んでみればいいんじゃない読みやすいですからめちゃくちゃ読みやすい本なんでプロレスの、ね、入門書としてもぴったりなんでぜひ読んでみてください。